La gerente de la industria licorera del Cauca, doctora Julieta Ortiz Guerrero, dijo que el gobierno departamental 42 motivos para avanzar junto a la Federación Nacional de Departamentos ha diseñado una serie de estrategias para dar cumplimiento al programa anticontrabando y combatir las prácticas ilegales de producción, introducción y comercialización no autorizada de productos sometidos al impuesto al consumo en la región. En tal sentido, en el primer Comité Interinstitucional Anticontrabando de Licores y Cigarrillos de la vigencia 2022 se analizaron las actividades a realizar para el segundo semestre del presente año. Aumentamos a todos los caucanos y caucanas que no ha sido fácil después de este despertar de la pandemia. Hoy obviamente también tenemos un, un pico alto con otra vez con los problemas de, de pandemia por el coronavirus que se ha suscitado por el cambio de clima. Entonces pues coloca en riesgo también pues esta crisis económica que no es a nivel de, de Colombia ni a nivel del caucano solamente, sino es una crisis mundial que se ha suscitado pues por eh, la detención de los contenedores y muchos problemas pues de transporte en las materias primas. Todos estamos pasando por eso, obviamente la industria licorera, licorera no es la excepción y las a través de la SIL hemos venido evidenciando que tenemos que incursionar con otra serie de estrategias que nos permitan pues, distribuir en un normal funcionamiento de nuestro producto. Eh, nosotros en el 2021 transferimos al departamento 37.700 millones de pesos. ¿Y las pérdidas que ustedes han tenido porque se van de pérdidas por el contrabando, cuánto ha sido? Eh, nosotros eh, para evidenciarles eh, sí hemos tenido pérdidas porque pues no obstante eh, incursiona otro aguardiente eh, un aguardiente que es de contrabando y que no está permitido que esté en el Cauca ni en otros departamentos nuestro aguardiente, porque tenemos salvaguardia todos los departamentos que tienen industria licorera. Eh, nosotros hemos calculado que sí podríamos estar eh, superando, digamos, superando la cifra de inversión para la salud. Eh, esto hemos venido, eh, digamos, eh, mm, Teniendo en cuenta a Hacienda, ellos lo han venido eh, manejando porque reiteramos a todos los caucanos que la protección a, a nuestra industria licorera ha sido pues eh, del talante de la gobernación en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Elías Larraondo. Él, quiere seguir fortaleciéndonos, quiere seguir protegiéndonos, entonces han aunado aún más esfuerzos con la policía, el ejército, la SIGIN, la fiscalía para protegernos y salvaguardar nuestro aguardiente. Sin embargo, pues obviamente que el despertar y la reactivación económica por todos estos eh, flagelos que hemos tenido, pues eh, nos ha permitido nosotros eh, tener, eh, tener que soportar estas delincuencias que se han suscitado porque son eh, temas delincuenciales en los que permiten que nuestro aguardiente en estos momentos se coloque en riesgo porque la gente desconfía claramente de esa incursión de esos aguardientes adulterados.